നമസ്കാരം കാസർകോട്ടെ കോവിഡ് രോഗി വിവരങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കുകയും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും മൂവായിരത്തോളം പേരുമായി നേരിട്ടും അല്ലാതെയും സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണവുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം തന്നെ ഇന്നലെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു കാല് പിടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ നൽകുവാൻ ഏരിയയിലെ ഈ രോഗി തയ്യാറായില്ല എന്നാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേസമയം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഗുരുതരമായ മറ്റ് വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും കടന്നുകളഞ്ഞ കാസർകോട്ടെ ഈ വ്യക്തി സിഗരറ്റുകളുടെ കടന്നു നടത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബറിൽ പതിനെട്ടായിരം രൂപയുടെ വിദേശ സിഗരറ്റാണ് ഇയാളുടെ ബാഗേജിൽ നിന്ന് എയർ കസ്റ്റംസ് പിടിച്ചെടുത്തത് അന്ന് എയർ കസ്റ്റംസ് പിഴ ഈടാക്കി ഇയാളെ വിട്ടയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇയാളുടെ ഇടപാടുകളെ പറ്റി കസ്റ്റംസ് പ്രിവെന്റീവ് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന് ഇയാൾക്കെതിരെ കസ്റ്റംസ് കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അനുമതിയില്ലാതെ ചെക്ക് ഇൻ ബാഗേജ് വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോയതിന് ഇയാൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകുകയെന്നും അറിയാൻ കഴിയുന്നു വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയിലെ എമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടറിനടുത്ത് വെച്ചാണ് സംശയം തോന്നി ഇയാളെ പിടിച്ചത് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇയാളുടെ പാസ്പോർട്ട് അന്ന് വാങ്ങി വയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കസ്റ്റംസ് കൗണ്ടറിൽ ചെന്ന് പാസ്പോർട്ട് വാങ്ങുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇയാളോട് അന്ന് ചെയ്തത് ചെക്ക് ഇൻ ബാഗേജും ഇയാളെയും വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ ചെക്ക് ഇൻ ബാഗേജുമായി ഇയാൾ പുറത്തിറങ്ങിയെന്നും കസ്റ്റംസ് കൗണ്ടറിൽ ചെന്നില്ല എന്നും കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം ഇയാൾ നടത്തിയ യാത്രകൾ സംശയാസ്പദമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രത്യേക സംഘത്തെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കുന്നതെന്നും കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു മുമ്പും ഇയാൾ കള്ളക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി തന്നെയാണെന്നാണ് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെ എയർ കസ്റ്റംസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം തീയതി രാവിലെ ഉണ്ടായ ദുബായ് കോഴിക്കോട് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ എത്തിയ ഇയാളുടെ പേരിൽ കാർഗോ വഴി എത്തിയ പെട്ടിയിൽ നിന്ന് നിയമവിരുദ്ധവും നികുതി അടയ്ക്കാത്തതുമായ വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു സ്വർണവും കണ്ടെത്തിയെന്ന സൂചന ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഇതുവരെ സ്ഥിതീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഹാജരാകുവാൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നുവെന്നും ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇയാൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായതെന്നുമാണ് കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ നൽകുന്ന സൂചന സഹായികളെന്ന് കരുതാവുന്ന മറ്റു രണ്ടു പേർ കൂടി ഇയാൾക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാണ് ഇവർ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായിട്ടില്ല ഇതേക്കുറിച്ച് ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയും പോലീസും അന്വേഷണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പേരെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ കാസർഗോഡ് രോഗബാധിതന്റെ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന ദുബായിലെ സുഹൃത്തുക്കളും ഇപ്പോൾ അധികൃതരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇവരുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് രണ്ടു ദിവസമായി ശരിക്ക് ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാതെ പേടിച്ചു വിറച്ച് കഴിയുകയായിരുന്ന പതിനാല് പേരെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർ നാസീർ വാടനപ്പള്ളി ഇടപെട്ട് ആരോഗ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി ഈ മാസം ഏഴാം തീയതിയായിരുന്നു കാസർഗോഡ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിതർ ഇവരുടെ മുറിയിലെത്തിയത് ദുബായിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളും മറ്റും കൊണ്ടുപോയി കേരളത്തിലും മുംബൈയിലും എല്ലാം വിൽക്കുന്ന ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു ഇയാൾ വർഷങ്ങളായ ഇയാൾ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ട്രിപ്പ് ബിസിനസ് എന്നാണ് ഇതിനെ ഈ മേഖലയിലുള്ളവർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും കാസർഗോഡിലെ ഈ ചങ്ങായി തന്നിരിക്കുന്നത് എട്ടിന്റെ പണി തന്നെയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത